பர்கோலா இந்த பர்கோலாங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வீடு கட்டுனாலே கிளைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா என் பர்கோலா வச்சு வீடு கட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு கான்ட்ராக்டர் பர்கோலா வச்சு வீடு கட்டி கொடுக்குறத இன்ஜினியர் காண்ட்ராக்ட் யாராக இருந்தாலும் அது அழகு சார்ந்த விஷயமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி பர்கோலாங்கிற வார்த்தையை பேசிகிட்டே இருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் சரி இந்த பர்கோலாங்கிறது என்ன எதுக்காக வந்தது நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறதா இந்த வீடியோ மேடன்ஜி ப்ரெசன்ஸ் இது உங்கள் ஸ்டாக்கிடெக் பர்கோலா இந்த பர்கோலாங்கிற வார்த்தை பர்கோலே அப்படிங்கிற லோட்டின் வேர்ல்டு தான் வந்தது சரி இந்த வார்த்தையை வந்து லொட்டினில் இருக்கனால இது வந்து ஒரு ஈரோ கண்ட்ரியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயமா அப்படின்னா கிடையாது இந்த பர்கோலாங்கிறது பெயர் வேணா அங்கே வச்சிருக்கலாம் தேவையில்ல இதுக்கு பல வகையான பெயர்களால் இது பலதரப்பட்ட மக்களால் பல ஆயிரம் வருடங்களால் இது பயன்பாட்டில் இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஒரு ஏன்ஸ் ஏஷியன் காண்டினா இருந்தாலும் சரி ஈரோப் காண்டினா இருந்தாலும் சரி எல்லா இடங்களும் இந்த பர்கோலாங்கிற விஷயம் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் செஞ்சுரி செஞ்சுரியாகவும் இது வளர்ந்து லைக் பயன்பாட்டில் பரிமாண வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னே நாள் வரைக்கும் இந்த மாடர்ன் நேரம் அப்படி இந்த பர்கோலாங்கிறது யூஸ் பண்ணப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கு இந்த பர்கோலா நாம் இன்னைக்கு மாடர்ன் நேரம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது புள்ளி காங்கிரீட்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது மொத மொத ஏன்சின் டைம்ல எப்படி உபயோகப்படுத்தப்பட்டதுன்னா உட்டன் லாக்ஸ் அதாவது மூங்கில் மர குச்சிகள் இதை பயன்பாட்டில் தான் வச்சு பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இது சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா நீங்க ஒரு கேமரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க உங்களோட பழைய கேம்ஸ் அதாவது மாடர்ன் லைக் ஏன்சின் ஸ்டைல இருக்கிற கேம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லைக் மார்க்கெட் இது மாதிரி ஜோன்ஸ்ல இந்த பர்கோலான குச்சிகளில் நேர் நேரம் போட்டு வச்சுக்கிறத நீங்க பாக்கலாம் மார்க்கெட் வீடுக்கு வெளியே இது மாதிரி லைக் இல்லைன்னா மூவிஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹாலிவுட் மூவிஸில் லைக் லைக் ஏன்சின் மூவிஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பா லைக் குச்சிங் அதை நட பாத்திங்களா பார்த்தீங்கன்னா மேலே நிழலுக்காக குச்சிகளை போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு பர்கோலாக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஏன்சின் டைமில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது பர்கோலா இந்த பர்கோலா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா உலகத்தில் அஞ்சு வகையான தட்பவெப்ப சூழல் இருக்கு அதாவது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனில் எங்கே மேக்சிமம் சன் ரேடியேஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல பர்கோலா யூஸ் பண்ணப்பட்டது இந்த பர்கோலா எதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா அதாவது ஒரு சாலிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது நம்ம வாழ்களை வாழ்களை வால் எழுப்பி நம்ம சீலிங்ஸை மேலே போடாமல் நிழல் மட்டும் அதாவது டெம்பரவரியாக கம்மி காசில் லைக் அது சின்ன எலமெண்ட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உருவானது தான் இந்த பர்கோலா இது என்ன ஃபிஷில் போட்டிருப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கோல் குச்சிகளை நட்டு அதுக்கு மேலே சில இடைவெளிகளில் குச்சிகளை போட்டிருப்பாங்க இதனால் என்ன நடக்கும்னா ஒரு சூரிய ஒளி டைரக்டாக ஒரு நிலத்தில் படும்போது இந்த குச்சிகள் வந்துட்டு சூரிய ஒளியை மறைச்சி நெல் அதாவது பாதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பத்து குச்சிகளை போகிறோம் அப்படின்னா அது பாதியான வெயிலில் கா கேப்சர் பண்ணிக்கும் நிழல் கீழே விழும் அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த பரப்பில் அதிகபட்சமான வெயில் விழாமல் பாதி அளவு நிழல் விடுறதுனால உங்களுக்கு நம்மளுக்கு கூலிங் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வீடுகள் முன்புறம் கார்டன் இது மாதிரி இடங்கள பயன்பாட்டில் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஏன்சென்டில் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக விஷயம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்றுனா வகை லைக் ஆண்டாண்டு காலங்கள் மாதிரி முன்னேற்றங்கள் அடைஞ்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா கார்டனிங்கில் கார்டனில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கட்டாமல் இது மாதிரி பருகோலை எழுப்பி அதுக்கு மேலே செடிகள் அதாவது க்ரீப்பர்ஸ் கொடிகளை விட்டுட்டு அது கூடமா நிழல் தரும் விஷயமாகவும் பயன்பாட்டில் இருந்துகிட்டு இருந்தது இது அந்த காலத்தில் கார்டனிங் லைக் ராஜாக்கள் இவங்களத்தில் அதிகபட்சமாக பயன்பாட்டில் இருந்த கார்டனில் இது ஒரு ஓகேயான பருகோலாக பயன்பாட்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது பருகோலா இந்த பருகோலாவோட சயின்ஸை பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பர்கோலாவுக்கு நம்ம கரெக்டான ஒரு டேர்ம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஷேடிங் டிவைஸ் இந்த ஷேடிங் டிவைஸ் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த பர்கோலாவை நம்ம அக்காலத்துலேருந்தே இன்றைக்கு நாள் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பர்கோலாங்கிற ஷேடிங் டிவைஸை எப்படி பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இப்போ ஓகே நம்ம இடத்த வந்துட்டு நாலாக டெவிட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இப்படி நாலு டேரக்ஷன் இருக்குது இதில் ஈஸ்டில் இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு தான் சன்னு வந்துட்டு எப்பயுமே ரைஸ் ஆகி டவுன் ஆகும் இது எந்த பக்கம் நடக்கும்னா யூஸ்வலாக சன் ரைஸ் ஆகிறது ஸ்லாண்டிங் அதாவது சவுஸ் ஸ்லாண்டிங்காக தான் ரைஸ் ஆகி டவுன் ஆகும் ஸோ சன்னோட ரேடியேஷன் எப்பயுமே நிலத்தில் சவுத் பக்கத்துலேருந்து அதிகமாக விழும் இந்த பர்கோலாவை பிளேஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எப்போ என்ன பண்ணணும்னா பர்கோலாவை ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அதுக்கு பேரலராக லாங்கர் ஸ்பேஸை நம்ம பிளேஸ் பண்ணும் அப்போ தான் இந்த சன் மூமெண்ட் அப்போ இதோட ஷேட் பார்த்தா நம்மளுக்கு நிலத்தில் கிடைக்கும் இது ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க நான் சிம்பிளாக விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரைட
இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் ஏரால இந்த கடைசி இரநூறு வருஷங்கள்ல இந்த நிறைய ரிசர்ச் நடந்திருக்கு இத பத்தி நிறையவே தீரிஸ் நிறையவே வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்திலயும் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சேர்ந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சார்ஜ் கூறியா பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட் அண்ட் ஷேட் அவள் இந்த பர்கோலா மிகப்பெரிய விஷயமா யூஸ் பண்ணிருப்பார் அவரோட டிசைன்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்றேன் இந்த பர்கோலா எப்படி எவ்வளவு எப்படி டிசைன் பண்றாங்க என்ன ரிசர்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத பர்கோலா இப்படி பிளேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்ல ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் இந்த பிளேஸிங்ல என்ன நடக்கும்னா என்ன பிரச்சனை பேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா சூரியன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா காலங்கட்டிலும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்காது அதாவது சம்மர் சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் சூரியன் பின்பக்கம் இருக்கும் லைக் விட்டர் சீசன்ல இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கும் வா இந்த பன்னெண்டு மாதங்களும் சன் பாத்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால நம்ம பிளேஸ் பண்ற நிலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல விழாது மாறி மாறி விடும் ஸோ இதனாலதான் ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர்ஸும் ஒரு சின்ன பிரச்சனையும் பேஸ் பண்ணாங்க ஸோ பர்மனண்டா லைக் ஷேடோ உள்ளதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க ஸ்டடி பண்ணப்பதான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன் ஓகே இந்த ஆங்கிள் அதாவது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்ல பிளேஸ் பண்றப்ப இது லென்த் சரிங்களா ஒரு பர்கோலாவை பாத்தீங்கன்னா இப்ப பர்கோலா இந்த லென்த்ல இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வித் அந்த பாத்தீங்கன்னா ஹைட் இருக்கும் ஸோ ஹைட் வித் வந்து வேரி ஆகும் இந்த ஹைட் வித்தையும் பிளே பண்ணி தான் பாத்தீங்கன்னா அதாவது லைக் ஆங்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்றதும் இந்த வித் இன்க்ரீஸ் பண்றதும் என்ன நடக்கும்னா கீழே கிடைக்கிற ஷேடோ அதிகமா கிடைக்கும் அதே மாதிரி எல்லா காலகட்டங்களும் மேக்சிமம் ஷேடோ கவர் பண்ண மாதிரி டிசைன் பண்ணப்பட்டது இந்த பர்கோலா டிசைன் பண்றதுல ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆங்கிள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் சொன்னேன் சூரியன் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் இருக்கும் அதாவது என்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணா வெதர் ரிப்போர்ட்ல மேக்சிமம் அதாவது என்டையர் இயர்ஸ்ல என்ன மாதிரி ஆங்கிள் சன் ரைஸ் ஆகுது பட்சி அதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ஆங்கிள் எடுத்தாங்க அந்த ஆவரேஜ் ஆங்கிள் மூலியமா இந்த பர்கோல் இந்த அதாவது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பர்கோலுக்கு ஒரு பல கேப்ஸ் இருக்கும் இந்த கேப்பையும் பாத்தீங்கன்னா பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ உயரத்தை அதிகப்படுத்தலையும் லைக் அதாவது ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்றதையும் வித் லைக் இன்க்ரீஸ் பண்றது அது மட்டும் இல்லாம ஆங்கிள் லைக் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பர்கோலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டு பிளேஸ் பண்றதுலயும் நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணி டிசைன் பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா சன்னை பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் அதாவது இந்த அஜ்மத் ஆங்கிள் சொல்லுவோம் இந்த ஆங்கிள சன் கூட லைக் வெதர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த சன் அடிக்கும் போது இந்த பர்கோல பாத்தீங்கன்னா அதாவது கனெக்டிக் மெக்கானிக் எனர்ஜி மூலியமா இது டேர்ன் ஆகும் சன் உதிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்னிங்லும் இனியர்களும் மூவ் ஆகிற மாதிரி அதாவது மூமெண்ட்ல இப்ப வந்து அட்வான்ஸ்டா இந்த பர்கோல டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது மூலியமா தான் நிறைய ஷேர்டிங் டிவைஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பர்கோல அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பர்கோல பண்டி இவ்வளவு பெரிய சயின்ஸ் இருக்கிறனால தான் ஏன்சென்ட் டைம்ல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன்லயும் ஃபியூச்சர்லயும் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இந்த பர்கோல பயன்பாடு இருந்துட்டே இருக்கு ஆர்கிடெக்சர் ஒரு அழகு சாதன விஷயமா இல்லாம அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஆர்கி ஆர்கிடெக்சர் எவ்வளவு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லான நமக்கு விஷயம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே புரியும் இந்த விஷயத்த இனிமேல நீங்க பயன்பாட்டு அதாவது நீங்க டிசைன் பண்ற போய் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த விஷயத்தை பத்தி நிறைய பேர்ட்டு பேசுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும் நாங்க நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கேள்விகளை எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நாங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கேள்விகளும் கண்டிப்பா பதில் சொல்லுவோம் மறக்காம மேடம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க டிப்ஸ் ஆஃப் த டே இந்த ஷேடிங் டிவைஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல நேச்சரா ஓரியன்டா நடக்கிற மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ரிசர்ச் எங்க நடக்குது பாத்தீங்கன்னா சையார்க் அப்படிங்கிற காலேஜில் நடந்துட்டு இருக்கு சதன் கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற காலேஜ் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் பேஸ்ட் காலேஜ் இங்க வந்து ஷேடிங் டிவைஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்